ഈശോ മെസ്സിയായി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നവരാകാം പത്രശ്രീയായി കരുതി ഒന്നാം ലേഖനം എൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം തിരുവചനം കർത്താവ് നല്ലവനാണെന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ വചനം നമുക്കൊന്ന് ആവർത്തിച്ചേറ്റ് പറയാം കർത്താവ് നല്ലവനാണെന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വിശുദ്ധ തോമാൻ ശ്രീഹാരി ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു സംഭവം ഉദ്ധാനം ചെയ്ത ഈശ്വ അപ്പസോൽമാരുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ തോമാസ് ലിഹ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർ ഈ വിവരം തോമാസ് ലിഹയുടെ അറിയിച്ചപ്പോൾ തോമാസ് ലിഹായ്ക്കുണ്ടായ ഹൃദയ വേദന എനിക്ക് എൻ്റെ ഈശോയെ കാണണം അനുഭവിക്കണം ഈശോയോട് സംസാരിക്കണം ആ വലിയൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി വിശുദ്ധ തോമാസ് ലിഹയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു യോഹനാന സുശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം അതിൽ ഇരുപത്തേഴും ഇരുപത്തെട്ടും തിരുവചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ തോമസിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ വിരൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക എൻ്റെ കൈകൾ കാണുക നിന്റെ കൈകൾ നീട്ടി എൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ വയ്ക്കുക അവിശ്വാസിയാകാതെ വിശ്വാസിയാവുക തോമാസിലിക പറഞ്ഞു എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ ദൈവമേ ഈ വചനം നമുക്കൊന്ന് ആവർത്തിക്കാം എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ ദൈവമേ ഈശോയെ നേരിൽ കണ്ട് ഈശോയെ അനുഭവിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ആ സ്നേഹം പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ദൈവമേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുക ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അനേകം വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കും വിശുദ്ധ കൊത്തരേശ പുണ്യം പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം സ്നേഹമാണ് വിശുദ്ധ അമത്രേശ പുണ്യം പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരതിഥിയായി എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ട് വിശുദ്ധ ചാവർപിതാവ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ദൈവ ഓർമ്മയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചു യോനാൻ ലേഖനം ഒന്നാം ലേഖനം എൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നു തുടങ്ങിയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ആദ്യം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും സൂക്ഷിച്ച് വീക്ഷിച്ചതും കൈകൊണ്ട് സ്പർശിച്ചതുമായ ജീവന്റെ വചനത്തെ പറ്റി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ജീവൻ വെളിപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ അത് കണ്ടു പിതാവിനോടുകൂടി ആയിരുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെട്ടതുമായ നിത്യജീവൻ ഞങ്ങളോട് പ്രഘോഷിക്കുന്നു അപ്പസ്വലന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പസ്വലന്മാർ പലതരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങൾ ഞെരുക്കങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചു യഹൂദ പ്രമാണികൾ നിയമജ്ഞർ ചോദ്യം ചെയ്തു ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങൾ പീഡനങ്ങൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ ചാട്ടവാടുകൾ കൊണ്ട് അടികളേറ്റപ്പോൾ ജയിലറയിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ഒഴുകി നടക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ ഈശോയുടെ സ്നേഹമാണ് ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവിച്ച് യേശു നാമത്തിൽ അവർ ഉദ്ഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഉത്ഥാനം ചെയ്ത ഈശോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പീഡം സഹിച്ച് മരിച്ചു ഉത്ഥാനം ചെയ്തു ഏത് ഞെരുക്കത്തിലും പീഡ പീഡനങ്ങളുടെ മേഖലയിലും അപ്പസ്വാൽമാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് ഉദ്ഘോഷിക്കുവാൻ ഈശോയുടെ നാമം ഏറ്റുപറയുവാൻ ശക്തി കിട്ടിയത് അവർ ഈശോയെ നേരിൽ കണ്ടതുകൊണ്ടും അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ടും സ്പർശിച്ചതുകൊണ്ടും ഹൃദയത്തിൽ ആ സ്നേഹം തങ്ങി നിൽന്നതുകൊണ്ടുമാണ് എല്ലാ വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതേ അനുഭവമാണുള്ളത് യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാറാം തിരുവചനം പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം നാം അറിയുകയും അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം സ്നേഹമാണ് സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിലും ദൈവം അവനിലും വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് വരെയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ച് എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ നിരന്തരം ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ആഴ്ചയും ഓരോ മാസങ്ങളും നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന പൊതിയുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അനുഭവം ഈ അടുത്ത നാളിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു സഹോദരൻ പങ്കുവെക്കുക ഉണ്ടായി സിസ്റ്ററെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മരണം രോഗം കടബാധ്യത ബിസിനസ് തകർച്ച മക്കളുടെ പഠന മേഖലയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഇങ്ങന
ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നിരാശയായി മരിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ആ സമയത്താണ് ഈ സഹോദരൻ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു ഈശോ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം സഹോദരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ തവണ ഈശോ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓർക്കുക ഇപ്പോഴതിന് നന്ദി പറയും ഒരിക്കലെങ്കിലും ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിക്കാതെ ഇത്രയും നാൾ സഹോദരൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുകയില്ല ദൈവം സ്പർശിച്ച അനുഭവങ്ങൾ ദൈവത്തൊട്ട അനുഭവങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനു കേട്ടറിഞ്ഞ് സ്പർശിച്ച അനുഭവങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുക അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് നൽകും തോമാസിലായ പോലെ നമ്മളും ആവർത്തിച്ച് പറയണം എൻ്റെ കർത്താവേ എൻ്റെ ദൈവമേ അതോടൊപ്പം ഒന്ന് യോഹന്ന നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാം തിരുവചനവും നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുക ദൈവത്തിന് നമ്മളുടെ സ്നേഹം നാം അറിയുകയും അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവ സ്നേഹമാണ് സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിലും ദൈവം അവനിലും വസിക്കുന്നു ഈ വചനം ദിവസത്തെ പല പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഉരുവിടാം ആവർത്തിക്കാം ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിക്കാം ഹൃദയത്തിൽ ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഈശോ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന ബോധ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഈ വചനം ശ്രമിച്ച് എല്ലാവരെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശ്വസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും